Здравейте! Днес ще покажем един магнитен амортисьор, така наречените Magnetic Ride или Magnetoreological тип амортисьори. Имаме подобен клип за такъв амортисьор от Acura MDX. Това е интересен амортисьор, защо? Защото се слага само на изключително спортни автомобили и на висок клас автомобили. За наша изненада този амортисьор е от Audi RS3, което нали, RS е, но пък не е нещо, кой знае колко напред, колко висок клас, защото същите амортисьори се слагат буквално почти същите на разни Ferrari-та, lamborghini и такива модели коли. Производството е на BWI, само те ги правят. А, окачването е тип пружина, спираловидна пружина. А амортисьора е адаптивен и много бързо за част от секундата може да си променя твърдостта. Принципът е по-различен от на останалите, а именно, че работи с, буквално с ток. Няма клапанно тяло вътре. Сега да обясним нещо по-интересно. Реално горната част на амортисьора, в смисъл тук амортисьора е обърнат надолу с главата. Това е горната част на амортисьора, а газовата камера е тук, ниско. Тук е буксата за управлението. Тук влиза ток. И какво се случва? Когато се компютъра, управлението на окачването, подаде електричество, в амортисьора се създава магнитно поле. И магнитното поле прави маслото по-гъсто. За част от секундата става гъсто като бетон. Маслото съдържа в себе си много финни стружки, метални стружки, метален прах. И този прах а, реагира феромагнитно на магнитно поле. Подеш ли му ток, маслото става гъсто. Махнеш ли му ток на електрическото напрежение, маслото става супер течно. По този начин може да променяме вискозитета на маслото мигновено, с което се променя и твърдостта на амортисьора. И казвали сме го и в други клипчета, казваме го и тук. Изключително внимателни бъдете с това масло, защото е опасно. Бих казал дори отровно. При докосване без ръкавици може лесно да мине през порите на кожата, оттам влиза в кръвта, от кръвта отива в мозъка и оттам, ако случайно нали, не ви е празна главата, се получават проблеми. Шегичка. Да, а, внимателно с маслото. Ако и видите такъв протекал амортисьор, не го пипайте. Позже ще ви покажем и маслото как реагира на магнитно поле. Сега ще окачим една стенда, за да видим защо тропа. Оплакването от тропане, макар че няма видимо, не се вижда видимо да е изтекал. Оплакването от тропане. Тропането се случва, защото маслото е много корозивно, абразивно, не корозивно, а абразивно. И гуменото оплътнение на сепаратора вътре в амортисьора много бързо се износва. Заради абразивния характер на феромагнитното масло. Пускаме динамометричен тест преди ремонта. Пак да уточня. Реално амортисьор е надолу с главата. Гъста Но в амортисьора се мира е, е тук горе високо, заедно с сепаратора. И затова и входовете за втвърдяване са долу ниско буксата. Амортисьора в момента го тестваме в изцяло меко положение. И понеже е магнитен, магнетореологикъл, този амортисьор е без управление, е все едно изпусна тотално, забележете. Няма нищо. Супер мек. Пускаме още един тест, но с управление на, соли... на системата за втвърдяване. В момента, пускайки електрическо поле, електрически ток в амортисьора, магнит, електромагнита вътре създава магнитно поле и маслото става като бетон. Амортисьора става осезаемо по-твърд. Забелязваме, че още на най-низката скорост е по-твърд, отколкото на най-високата по принцип. Ще чуете и как почва да тропа. Интересно, че графиката е относително симетрична и въпреки всичко се вижда и чува проблем в него. Разбира, ще го чуваме след малко. 
почва да се чува как. Така. Пускаме го и за да бъде по-ясно на ръчен тест. Слушайте сега, увеличавайки му твърдостта, какво се случва. Правим го по-мек. Само съск. Даваме му малко да е по-на спорт. Ще разбия стенда. Правим го по-мек. Няма никой. Сега става напълно мек. Интересен е принципа, но за съжаление е много... Айде да не си играеме, че и без това му идва много зор. Та принципа е интересен на този тип амортисиори, но за съжаление самия им принцип и причина толкова да се чупят. Ще го отвориме, ще покажем сълцето, какво е интересно. Показваме сме го и преди. Продължаваме с... Магнето, магнитния амортисьор. Отворили сме го. Както ви казах, това нещо му е нещо като кутия, като стойка, а самият амортисьор е ето това нещо. Интересно. Както казах вече, наобратно стои. Ето така влиза амортисьора в ето тук. Какво се случва? Тук е газовата камера. Как се вижда, от тук се отваря. В това нещо влиза буталото, работното бутало. Ето това е работното бутало с феромагнитното масло. Буталото минава в цилиндъра и в момента в който се създаде електрическо напрежение, електрически ток мине през тези жици, електромагнитът, ето това нещо е електромагнит, създава магнитно поле, маслото изведнъж става гъсто като бетон. Ставайки по-гъсто, променяйки вискозитета на маслото, амортисиор става микновенно по-твърд. Как работи маслото, ще ви покажем сега с този тест. Капнали сме капчица масло на стъкло и с нормален магнит ще му приложим магнитно поле, за да видите какво се случва. Оп, секунда, само че не иска да фокусира. Ето го. Виждате ли, ако си спомняте филмът Терминатор 2, нещо подобно. Даже вчера го гледах. Ето. Практически маслото е пълно с стружки, много филни метални стружки. И като му дадеме магнит, но поле става веднага твърдо, гъсто и така. Какъв е проблема на това масло? То е абразивно. И сепаратора, който вътре дели маслото и гъста, се износва. Както той, така и гумичката, оринга, който Уплътнява. Заради това си нещо, те амортисиори са чупливи. Няма как да го кажем по друг начин. Заради сами модерен принцип са много хитри, много хитро измислени, но и много калпави от към дълговечност. Дори и да се ремонтират, какво е да се прави заради маслото, се налага обслужване от време на време. Хубавото след нашия ремонт е, че ние ги правим обслужваеми. Т.е. веднъж направен амортисиора при нас, дори след време да се износи нещо по него, всичко може да бъде сменено за жълти стотинки. Забравих и да спомена, такъв амортисиор може да се ремонтира само единствено с оригинално от производителя масло, магнитно масло или феромагнитно масло. Това е Word, MR, Magnetoreological Fluid. 
Какво има интересно нещо? Скоро правихме амортизорите на един Cadillac XTS, които уж бяха здрави, само че колата не беше карана две години и бяха станали твърди като бетон. Не знам дали ще се види сега тук. Забележете сега следното нещо. Магнитните стружки са се утаили в маслото. Ето тук имаме течна фаза отгоре, отдолу са стружките. Абсурда при тези амортисиори е, че когато много време не се карат и въобще не се движи колата, стружките се утаяват на дъното, стават буквално като стар цимент, стар бетон и не се разбиват. Тръгвате колата, уж си била вред, стоява е 6 месеца или 8 месеца без да е карана, тръгвате да карате, тя вози като каруца. И в много от случаите е много трудно да се разбие маслото. Ето, даже в момента стружките седат на дъното. Не знам дали ще тръгнат. Айде, тръгнах. Поправиха се вече. Тя. Толкова за тя амортизори. Сега ще го напълним отново и след това на стенда. Финален тест на амортизора. Как ви казах, това е общо амортизора, обърната надолу с главата, т.е. на обратно, не надолу с главата, защото той няма глава. Това мое стеблото, газовата камера се намира ето тук, тук е пълно с газ, горе долу е така, тук има сепаратор, който се мести. А другото, черното, е като държач, това, което в началото ви показахме на първото тестване, преди да го разглобим. Графиката безупречно симетрична, както след всеки един амортизор правен от нас. Без никакво тропане, без никакво причукване. Пускаме и един тест, да покажем как работи. Виждаме какво съпротивление прави. И го правим по-мек. Тук в момента го направихме почти на 0. Сега постепенно му подаваме напрежение и става по-твърд. А може и да си играем така. Мек. Твърд. Мек. Твърд. И така до утре. Толкова за ремонта на този тип амортизори. Благодаря за вашето внимание и до нови срещи!